Hi friends, today I am going to explain about liquidation of companies 2018 and 2017 question paper 6 marks question. First 2017 question paper 6 marks. So the following particulars related to Prasad Limited which went into voluntary liquidation, preferential creditors rupees 40,000 and secured creditors other than preferential creditors rupees 3,20,000. Preferential creditors 40,000 and secured creditors 3,20,000. These 3,20,000 are preferential creditors include other than and preferential creditors bit and secured creditors are 3,20,000. Because the unsecured Creators including preferential creators in the Kotire, E three lakh twenty forty thousand include Agidenta Tilkovekito, but direct a Gaure Kotire unsecured creators value is to the three lakh twenty. Other than under include Agila unsecured creators sold a preferential creators include Agila. Next to debentures holders rupees one lakh, asset realized three lakh ninety six thousand five hundred, liquidation expenses rupees ten thousand. You are required to prepare. Liquidation final statement of accounts allowing for his remuneration at 2% on asset realized and 2% on amount distributed to unsecured creditors including preferential creditors. 2% remuneration korta dira unsecured creditors ko pay maarthi dira preferential creditors ko pay maarthi dira including preferential creditors ko sa pay maarthi dira. First to new 6 marks problem me maadi atwa 14 marks problem me maadi e format na compulsory bar kolle beko. 6 or 14 marks liquidation of companies new problem maartthi rare compulsory format na record maartthi first to new cash and bank balance question al illa cash and bank balance kotti dhar check maadi illa next in idhi asset realize asset realize in the kotti dhar check maadi so illi kotti dhar nodi asset realize is today 3,96,500 so record maart kodi 3,96,500 500 asset realize. So next in name details go to the node. Preferential creditors go to the unsecured creditors debenture liquidation expenses remuneration go to the. So ili yaw there iti amount received from uh, contributors at the shareholders go to the. Yaw there iti cash or bank go to the. Next to total ni matri yesh to cash iti node. Total cash iwa gesh trudu 3,96,500 3,96,500 500. Yakin and total accommodation, the mother is a cash is to either any well largo pay mark on Barbeco. Total ni matri vaca cash is to three lakh ninety six thousand five hundred. First yari pay madbeco secured creditors. Question a liner secured creditors is in Odi, Elusaha secured creditors and the illa so nil. Next to liquidation on uh, liquidation near both the legal expenses. Yeah, the ready check madi. Liquidation expenses is the extra liquidation expenses ten thousand. Next to liquidation remuneration. Remuneration kotti dhar chak maadi. Remuneration kotti dhar. Remuneration at 2% on asset realize. Asset realize hai iru dhishtu 3,96,500. 2% on 2% on asset realize. So 3,96,500 asset realize. Andre asset realize iru dhishtu. Ist percent eadhi dhar. 2% eadhi dhar. Ist amount barthi calculate maadi. 7,930. Asset realize uh, remuneration baro on the value. Next. Next to that mele, next point in kotti dhar chak maadi. Remuneration no asset realize mele 2% kotto re. Adad mele 2% on preferential creditors mele and secured creditors mele kotti dhar re. But ni vidun na pay maad bekar or ik pay maad ok amount available idhiya ilwa adho chak maad mele ni pay maad bekar. So next yari pay maad bekar nodi debenture holder ge. Enna ra outstanding interest idhiya debenture ke chak maadi any information kotti la. But debenture value kotto re. Debenture holders value is to 1 lakh. So next to, it admel preferential creditors. Preferential creditors is to the 40,000 ide. Ashtu ni matra pay maadok amount available ide check maadi. 3,96,500 in that 10,000, 7,000, 930, 1 lakh minus maadari. Inni amount ul kondi de. So 40,000 pay maad boodhu ni matra inni eshto on duddi de. 40,000 pay maad adre. So adrumele illi ni vi questionnel nod beku. 2% remuneration nu preferential creditors ko pay maad idira. Unsecured creditors ko pay maad idira. So illi preferential creditors. Yes to value rodu 40,000 pay maad idira. Adrumele yes to percent remuneration nu 2% remuneration eeli dare. So 40,000 mel 2% maad dare 800 value sigate.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೋಟಲ್ ರಿಸೀಪ್ಟ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ತರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಷ್ಟು ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಾವು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೇ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಈ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೀವಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೂ ಬೇಕಾರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಸೈಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ರಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸು ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾರ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ನ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೋದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೇಲೆ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ಗೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ದುಡ್ಡಿದೆಯ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಅಮೌಂಟ್ನ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡಿಂದ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ 
realize 210000 excluding the amount realized by the sale of securities held by secure creditors andre in e asset realize alli security agi ittirtivalla asset adu include agilva ante andre exclude agide andre include agilla anta artha next from the following prepare liquidator final statement of accounts secured creditors 17500 ide andre navu sala thagondu avarge security agi navu asset na security ag kottidivi navu adu 20000 asset realize agirodu preferential creditors 3000 ide unsecured creditors 1 lakh ide debentures 1 lakh 25000 ide liquidation expense 2500 ide liquidator remuneration 3% ide amount paid to unsecured creditors ig matra 3% remuneration kottidare so next ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಿಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸೊ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಕಂಪನಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ಸೊ ನಾವು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ನಾವು ಹದಿನೇ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇ ಮಾಡ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ನ ಬರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ಲೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾವು ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಂಪನಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ರೆಕೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಪೇ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡದ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇ ಮಾಡೋಕೆ ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಏನಾರ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇದೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ ರಿಸೀವ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಟೋಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಬರೀ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದು ಏಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾರದು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಏಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಏಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್
ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಡೂಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ರಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದ್ ಲಾಕ್ ಪೇ ಮಾಡಕ್ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಡೂಡ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಕ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅಷ್ಟೇ ನಿಲ್ಲ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 